Hola Nakama, aquí Fonsa y hoy vamos a reaccionar al séptimo capítulo de Licorice Recoil. Y la verdad es que otra vez estoy muy contento porque es sábado de Licorice Recoil y saben que esto es de mis días favoritos porque este anime está increíble. Además de que en el capítulo pasado, como vimos, Chisato se encuentra a salvo a pesar de que corrió peligro en ese versus contra Majima. Por lo menos sabemos que sigue bien y seguramente lo seguirá estando porque, bueno, tiene a su equipo, ¿no? Así que yo, que soy de los que más se preocupan por ella... Eh, estoy tranquilo por ese aspecto. Si bien es cierto, vemos que Majima sobrevivió y de hecho está más que bien y seguramente intentará volver a atacarla o confrontarla o algo. No creo que sea este capítulo realmente, se me haría raro que sea en el mismo capítulo, podría pasar, pero yo diría que puede ser más adelante la verdad. De ahí en el capítulo pasado también tuvimos las revelaciones de Kurumi que al fin admitió que fue ella quien hackeó a la DA y que por eso fue que se pasó esto que se robaron las armas y todo. Y algo que yo no me percaté en el capítulo, pero que muchos de ustedes sí, es que mencionaron el tema de los Lilibels, que prácticamente son como las licoris, pero de chicos. Y por ahí estaban diciendo que a lo mejor Majima puede que haya sido un Lilibel, ¿no? Y que por eso es que es habilidoso, es bueno. Así que la verdad es que todo esto se me hizo interesante. Y tengo mucha curiosidad de ver qué nos va a traer en general este capítulo. Eh, hacia dónde va a ir la trama, porque como sabemos ya es un séptimo capítulo, ya hemos superado la barrera a la mitad de la temporada, así que... Quién sabe. Pero bueno, antes de entrar al capítulo, como siempre quería tomar mi tiempo para agradecer a todos los suscriptores del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Así como también a los suscriptores de la semana que como siempre van a estar apareciendo por aquí. Gracias también a ustedes por ese apoyo y por unirse a esta comunidad. Como saben, ahorita mismo estoy trabajando en traer las noticias. Así que no sé si hoy en la noche saldrá el video o quizás mañana domingo. Pero bueno, se viene. Y bueno, como no, también agradecer a los comentarios del capítulo pasado que como siempre me lanzan detalles muy interesantes y cosas que se me pasan. Así que como siempre... Muchas gracias, esos comentarios van a estar apareciendo por aquí abajo y también ya saben que tienen la tarjetita aquí arriba por si quieren ir a ver ese capítulo pasado que fue muy muy bueno. Y ya finalmente antes de entrar al capítulo como siempre quería pedirles que por favor no olviden dejarme un comentario y un like en este video. Se suscriban si no están suscritos y me ayuden compartiendo el video porque saben que todo esto me ayuda a crecer muchísimo. Y ahora sí, vamos al capítulo. Ah, lo están dibujando. A ver, pero Takina... <ríe> o sea... Yo pensé que iban a ser buenas dibujando. Pero a ver, el hechizato está mejor. ¿Qué es eso? ¿Es? O sea... Cada uno tiene algo, pero ninguno se parece. Pero por lo menos... Chisato la tiene el color de cabello, ¿no? Verde es... <risa> Yo pensé que era lo que ya sabían hacer. Ok, Majima. Oh, ahí está lo de los polos opuestos. Lo que me decían en los comentarios. El tiempo dirá. Okay. Tuviera que apostar, diría que va a ser un capítulo más de transición para lo que se viene. Ahí está la mangaka que está haciendo el. Bueno, el, el manga de Licorice, ¿no? Confirmadísimo. <risa> ¿Nunca quiere jugar? ¿Escuela de idiomas? Vio el mensaje, o sea que... Eso tiene que ser con Shinji, ¿no? O sea, el, el rubio. <risa> ok, en el baño pensando. Está difícil la cosa. A eso es paso. ¿En serio se pasó todo el día? Sí, todo el día pensando en eso. <risa> ya está, debería. Qué mala. Qué pacho. 
Está de veria, totalmente de veria. ¿Por qué llega a esa conclusión? Es verdad, fue sin querer. Piensan que es ella. Yo no creo que sea ella, tiene que ser Shinji, ¿no? Pero miren ese tacto. Eso es lo que la gente pide, al parecer. Ay, chisato. No te quieren. Le encanta que le peguen a Kurumi. Para eso usa la cafetería, para conocer hombres. Ay, Mizuki. Le sabe a la programación. Pero... Se trabaja tú también. No creo. Se imaginan, aunque no, no es ella, pero se imaginan que parece. <risa> ella sabe que no. Ok, encontró sobre Chisato. What? Fue él. Y nos lo dice así nomás. O sea, ¿qué? No me digas. O sea que estos días se enfrentaron. Porque si él fue lo de la torre y Chisato fue la que... La héroe ahí prácticamente. Estos están más relacionados de lo que pensé. Yo creo que Chisato era una máquina de matar antes, ¿no? Antes del accidente que había tenido De lo que la salvaron mm, No me está gustando esto De hecho ya hubo alguien que lo hizo Repito, ya alguien lo hizo Por el robota Yo no creo que jamás supere a Kurumi Cumplir tu plan y el plan es... O sé sea que tiene que ver con Chisato también, pero ¿cuál será el plan? Mm, cinco minutos es un tiempo razonable para él. ¿Bombas? Quiere expresar a todas las licoris. Redirigir la atención a otras cosas. Es una buena estrategia, pero... Ah, no eran personas de verdad. Es el, el hackeo que, que Robota hizo. Mm, ya está comandante como que se está quedando. La sorprenden a cada rato. Creo que no ha he hecho ni una bien. Empiezo a dudar de su habilidad. Y van caminando. Yo, yo entraría corriendo a hacer lo que tengo que hacer. Y el policía tan tranqui viendo eso. Pero si tiene el arma en la mano, crack. Policía del año, pues.
Ya ni cómo darle el premio, porque... Pero en serio, ¿qué reacciona así? O sea... Es, parece Kai, eh, a Kai, ¿no? ¿Qué se ahí? A mí Foki no me cae bien. <risa> la Kurumi no se supone que deban verla. <risa> se está yendo. ¿Y por qué se pone roja? ¿Por qué está roja? Ahí está. Pero ¿por qué se dejaría ver? Tiene que ser a propósito. No veo un panorama en el que él pase enfrente de la cámara tranquilo. Lo hubiera disparado desde antes. Debe ser a propósito. Sabía. Obviamente es para retarla. Sí, es obvio. Si no, no hubiera mostrado su cara. O sea, ¿cómo va a estar tan tranquilo así? ¿Será que a estas les pasa algo? Esa cena y solas. Yo diría que la sigan. Que lo sigan. Si <ríe> sí lo van a hacer. <risa> Pero que hace saltando <risa> ¿Qué le pasa a Kurumi? Diosito, qué preciosura Me encantan, me encantan estas cosas Ay, el ataque también está increíble Nuevos fondos de... Para la computadora Fondos de pantalla Agradecido con el de arriba por esta tunda de Chisato. ¡Qué hermosísima! Con todos los estilos se ve demasiado bien. De verdad que Chisato es la, tiene que ser la mujer número uno de la temporada, o sea, es la waifu. Bueno, te queda también esta facha. Le queda bien el atuendo. Diosito, pero miren la chisato. Ay, me muero. No creo que no las vea, ¿sí? Más que si te vería reunión de negocios. Es Shinji, obviamente. Sí, es el rubio. ¿Yoshi? No era Shinji. Se me estoy equivocando el nombre. Mi que gay. No, ya no puedo salir con los panas porque... Bueno, no sé. No puede ser con los panas porque le dicen que uno es gay. Uy, no, puede escuchar. Uy. Ojalá que no esté escuchando esto. Pero quien fuera Takina, por favor. No, sí lo escucho todito. Ay, 
No me agrada esto. Que se entere y de saber las verdaderas intenciones de él. Se complicó. Me agrada, ¿sí dónde va esto? Y es van subiendo. A ver, tenemos respuestas al menos ya. No me agrada esto, pero... ¿Cómo que mi tiempo? No, este no me está gustando nada. Voy a terminar dropeando esto porque me va a doler. ¿Cómo que 30? ¿Cómo que tengo 20? Niños de Alan tienen un papel. Bueno, ya técnicamente sabemos que el hechizato es ser una asesina perfecta o algo así. Creo que terminó más desilusionada que antes de saberlo. Sí, es Shinji. Los talentos le pertenecen a Dios. ¿Hacia dónde va esta trama? Es que... Puso buenísimo la trama, ¿qué pasó? O sea que sí son como pareja O como mínimo hay algo Oh, esto no sabía, pensé que... No sé, que eran compañeros, que eran... No sé si se lo fui yo. Oh, por eso es que... No es que era malo, es que... Es que le gusta, lo ama, lo que sea, pero... Obviamente no va a poder. No te puedo creer. Yo pensando que él era malo, misterioso, o sea, Mika. Y simplemente está enamorado. ¿Y ahora está aquí, no? ¿Qué le irá a decir? ¿Cómo que espero mucho de ti? Ya no sé qué pensar. Luego nos van a salir con que también tiene una misión Takina o algo así. No hay por hechizato. ¿De lo que la salvaron o qué? Bueno, al menos mantiene su esencia hechizato, a pesar de estar, supongo que algo triste, decepcionada. En serio, hechizato es un sol. Yo quería más respuestas, no hablo mucho. A ver, rapidito ese manga, pues. ¿Cuánto vamos a esperar? Mátalo, porque no sabemos si es bueno. O sea, qué tan bueno, o sea. A mí es que sí consiguió un hombre. Sí consiguió. Se le acabó. Vulgar. 
Pobrecita, solo quiero un hombre. A ver si en el chat alguien se ofrece. ¿Cómo estará Chisato? Es peligroso que esté sola. Ah, bueno, ya llego. Está bien. Que nos spoilea el último capítulo. Por supuesto que no dejar que lo mate. Ahora Takina siempre tiene estos finales dulces. <risa> bueno, Chisato sigue siendo Chisato. Sí, el capítulo. A ver, ¿qué nos muestran? Dejó el colgante. No sé si siempre lo deja. Por supuesto. Es que latinaron. En los comentarios latinaron. Estos dos están relacionados. Ya con lo que vimos de la torre. Pero ¿cuál es su misión? Otra torre. No, es que se viene. Se viene. Esto va a estar peligrosísimo. Y bueno muchachos, espero que hayan disfrutado mucho de la reacción porque hoy dropeo Liquor is Rico. A ver, a ver, a ver, es bait, es bait, obviamente es bait. Pero es que, es que se va a poner feo, se viene lo feo, ya nos han dicho ciertas cosas, Chisato nos ha dicho ciertas cosas. Yo no sé si puedo ver este anime más, la verdad es que se puede poner peligroso, al menos para mí. Ya vimos como Chisato prácticamente descubrió la verdad de quien pensó que era su salvador y... Y una persona como buena tal vez. Y aunque no sé si sabe todo el contexto. Por lo menos ya sabe que hay algo más. Nosotros sí sabemos que sea algo más. Es que prácticamente ella es un arma que quieren usar. Simplemente una soldada o asesina perfecta. Lo curioso aquí es que nos dieron una breve pasadita del pasado. Sobre todo con este tema de la torre. Que desde que empezó la serie nos lo mostraron de entrada. Y parece que fue Chisato. Que ya sabemos que ya había sido parte de eso. Pero parece que fue Chisato quien venció a todos. Y en este caso el otro bando era Majima, que también tenía su misión, en la cual tampoco sabemos. Así que me quedo preguntando, porque probablemente Chisato haya sido una gran asesina en el pasado, o sea, una gran licoris. Y seguramente de lo que pasó ahí hasta ahora es que se hizo la persona que es. Porque nos mostraron esa imagen en donde salía ella mucho más chiquita y tenía como que los ojos rojos, o sea, insinuándonos que ella era una máquina de matar, o sea, no le importaba. También nos botó otras cositas por ahí como, con el tiempo que tengo quiero ayudar. Y eso no me gustó para nada, porque tiempo significa... Un tiempo limitado. Y esto la verdad es que se me hace algo muy difícil. Porque yo no quiero ver una serie que acabe sin Chisato. Se me haría muy feo. De ahí en cosas destacables del capítulo también me gustó bastante. La relación que tienen Shinji y Mika. Como digo, a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que... Ya les digo, era algo de negocios. Algo de antiguos compañeros con una misión. Algo así. Eso de hecho... Me da mucha curiosidad preguntárselo. ¿Ustedes pensaron o tenían alguna idea de que quizás eran como pareja o...? Que había una relación entre ellos de ese tipo. Porque al menos yo no. Así que eso fue algo que me impactó. Pero me hace muchísimo sentido. Porque no veía que Mika sea un personaje malo. Después de todo es quien le ha enseñado a Chisato a ser quien es. La ha ayudado con el tema de las balas y todo esto. O sea, definitivamente es alguien que sí se preocupa por ella. Y que por ende, no digo que no pueda ser malo. Pero era un poco difícil que lo sea. Pero ahora que ya nos explican que es como un tema de amor. Pues sí tiene mucho sentido. Además de que obviamente también lo hizo para ayudar a Chisato. Que obviamente es alguien quien él quiere. Igual nos quedan muchas incógnitas que seguramente ya se nos resolverán. Por ejemplo, la misión de Majima. Como vemos también, él es uno de los niños de Alan o... Bueno, como sea que se llame eso. Pero de los que tienen una misión que seguramente también fue salvado o, o algo pasó con él. Y la revelación que la verdad me, me sorprendió como lo dijo tan tranquilo. Así como, ah sí, yo fui el de la torre. O sea, ¿esto? Pero en general, a pesar de que me preocupan muchas cosas... Y así me pareció un muy buen capítulo, como dije. Pensé que iba a ser de transición y técnicamente lo fue. Pero nos abarcó muchísimos temas importantes, así que fue un capítulo muy importante igualmente. Y obviamente se viene el desenlace de la acción, porque ya vimos que van a atacar algo a gran escala. Y en este caso va a ser una torre que vimos ahí. Así que solo queda esperar, la verdad. Pero como siempre, ahora me interesa saber qué tal les pareció este capítulo a ustedes. Y cuál fue su momento favorito. La verdad es que hubo muchas cosas 
graciosas, buenas, divertidas, interesantes en este capítulo. Me encantaron muchísimas cosas de Chisato. Si vieron la reacción se habrán dado cuenta de sus atuendos y todo lo que me encantó. Pero aún así creo que el momento más impactante para mí fue cuando se nos como reveló o confirmó eh, la relación entre Shinji y Mika. La verdad es que eso fue un punto como para entender la trama y todo en adelante. Así que me pareció algo muy importante en de comprender y saber, y por eso es que creo que me quedo como mi momento favorito del capítulo pero como siempre me interesa saber qué piensan ustedes así que por favor déjenmelo aquí en los comentarios y como siempre los estaré leyendo y ahora sí dicho esto estaríamos llegando al final del video como siempre espero que lo hayan disfrutado muchísimo y si fue así, por favor no olviden dejarme un like y suscribirse, y ahora sí me despido once out